Hai guys, apa khabar semua? Okey, hari ini saya nak bawakan kepada anda satu perkara yang amat penting. Apa dia? Dan hari ini saya di mana? Saya ada dekat Itek. Apa yang saya buat dekat Itek ni? Okey, dekat Itek ni sebenarnya kita ada satu produk which is yang memang bagus untuk ada pada setiap premis sekarang ni. Kenapa? Dia ada satu benda. Apa dia? Jom kita uh, tengok dan saksikan bersama dengan our big brother Brian here. Hello. <laughs> Hai Brian. Hai. Hai. Selamat pagi bro. Pagi pagi morning. Brian, hari ni Brian kita nak buat sikit video santai. Okey. Supaya kita dapat terang kepada uh, orang luar kat sana tu apa yang kita dekat Itek ni ada untuk kita bantu premis-premis kan ni untuk memudahkan orang sistem check-in nak hmm. masuk kat dalam premis masing-masing. Yep. Brian. Okey. So you see sekarang ah hmm. dekat market kita kebanyakan building perlukan group scanning. Okay. Betul? Dalam Betul? group scanning, how macam mana nak buat group scanning? Example, you nak beratur panjang, nak satu orang satu orang pergi scan, susah, susah. beratur panjang. Exactly. So sekarang kita ada satu sistem yang dekat belakang you, Betul. yang dapat buat group scanning up to 16 orang dalam serentak. Bukan tu je kan Kevin kan? Uh, uh, Brian, sebab apa kadang-kadang bila orang datang, kadang-kadang nak pakai sistem yang biasa tu, nak tulis pakai tangan, and then nak kena spray, benda tu agak macam leceh kan? Betul tak? Yes, bukan sahaja leceh. Sebab okay. kan sekarang government punya SOP, hmm. perlukan contactless. Exactly. Kalau I nak pergi depan you, betul. I pun ada risk, you juga ada risk. Exactly. So that's why kita punya sistem yang sekarang nak propose ataupun nak bagi tahu semua orang okay. yang dia ada satu distance. Betul? Exactly? Yes. At least one meter kan? At least one meter. Exactly. Tapi kita punya sistem boleh detect up to two to three meters. Which is much more efficient to have contactless. Betul. Yep. Dan yang paling penting, sistem ni juga ID farm kan dia cepat. Ya. Yes. Bukan lagi macam contoh seorang 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 seorang. So that dia memudahkan lagi sistem kalau kata orang datang masuk nak register dah senang. Betul. Okay. So that's why group scanning is the system yang diperlukan untuk semua orang tak perlu beratur. Tak perlu beratur eh. Tak perlu beratur. Okey. Boleh tak Brian cerita sikit Brian apa kita ada hari ni Brian? Boleh. Hmm. Let's say kita buat satu demo, kita okay. datang dari luar, kita okay. akan nampak dia punya performance. Okey. Katalah okay. apa tu datang kat sini lah eh. Yes. <laughs> Okey. Ya, yeah, you terus jalan. Okay, tak okay, perlu okay. berhenti. Tak perlu berhenti eh. Ya. Yeah. Okey. You will detect banyak orang dalam satu serentak, dalam serentak. Oh, I see. Yes. So, example you, you datang sekali. Okey. Okey. You akan nampak semua yang akan detect sekali. Hmm. Dia boleh up to berapa orang eh? 16 orang. Oh, 16, 16 orang. orang. Dalam uh, serentak kita panggil oh. continuous continuous serentak dan dan I nampak sekali kalau kata kat sini bila dia detect I dia akan terus keluarkan juga uh, I punya gambar yes. lepas tu pula I nampak dia berita berapa I punya temperature betul. dan tadi dia kata I tak pakai mask betul <laughs> disebabkan sekarang punya sistem kita okay. boleh activate detect with mask ataupun tak ada mask wow sebab sesetengah company punya polisi okey dia orang perlu ada mask untuk masuk building Okey, alright. Seakan example sekarang you tak ada mask, okay. you tak boleh naik teksi. Okey, okay. so this is the SOP pun digalakkan untuk semua orang Betul. pakai mask. Bukan tu je, kadang-kadang bila anda nampak ada setengah-setengah premis tu, yep, dia kata requirement please use uh, wear mask. Wear mask. Dia mesti nak kena pakai mask kan? Betul. Tak pakai mask tak boleh masuk. Aduh. Betul. Okay. Alright. So that's why this system boleh beritahu Uh, semua orang yang eh, you kena wear mask when you come to my premise datang ke semai building hmm. untuk wear mask yeah. so sekarang example saya dengan you of course normal lah tak normal kita pun tak <laughs> dapat lah <Okay, laughs> tak dapat sini. buat video uh, tak dapat buat video <laughs> okay. sekarang so you nampak sekarang kita punya temperature ialah 36.6 okay. untuk saya untuk you 35.9 okay. okay. so let's say you will see ada dua gambar Alright. dekat sebelah kiri kita ah, kita yeah. panggil op optical display okay. yang digunakan untuk uh, kamera thermal kamera ini okay. dia ada dua jenis lens okay, alright. optical lens and thermal lens wow yeah so, so this is the lens lah ya yeah? ni lens betul okey right. yes this one is lens untuk apa dekat ah. sebelah kiri itu okay, alright, kiri. kiri itu ialah optical okey optical optical yang alright. kita panggilkan gambar biasalah okey okey dekat sebelah kanan uh, that uh, is itu. yang kecil tu uh, uh. okey that is a uh, thermal sensor yang kita guna untuk vanadium oxidite uncool sensor which wow. is this is panggil thermographic sensor ha, tu tadi dalam tu makna dia eh hey guys eh <laughs> <laughs> tapi tak apa okey yeah. i faham i faham okey yes. uh, okey 
Okay. So you akan nampak dia ada dua jenis berlainan punya gambar. Visual. Okay. Visual dia. Betul. So dekat sebelah kanan dia, dia seakan dulu kita nampak movie Predator. Yeah, ada gambar uh, hits dekat sana. Betul. So dekat sini you nampak kalau saya panas, saya uh-huh. demam, okay. dia akan keluar merah-merahan. Okey. Yes, sekarang kita tak demam. Okey okey. Disebabkan that's why dia ada gambar macam tu. Okey. Yes. And then uh, kalau kata let's say lah sekarang kalau kata I I kononnya lah I demam. Okay. So dia akan keluar warna merah lah kat situ. Boleh. Saya hmm. boleh buat satu demo kepada you. Kita akan nah. buat satu cara okay. untuk pastikan uh, ini panggil apa? Sistem kita uh-huh. anggap kita demam. Okey, so ini ialah satu gelas uh, air panas. Okey. So kalau sistem ini bukan termografik Okay. Uh, teknologi okay. dia akan detect saya sudah start demam sebab ini air panas oh, ok ok Alright. disebabkan kita ini bukan orang betul ok ialah bender air betul. panas so dia so, tak tengok dia tak detect kan dia tak detect ok ya yeah. kalau ini ialah uh, minuman panas you tak akan lepas exactly. saya punya summer system exactly. so when you see this dekat thermal ini okay. dia warna merah alright oh ya yeah, betul sebab dia panas sebab dia panas betul Exactly. Yes. Ini perbezaan dia si panggil thermal. Okay, alright. Yes. So kalau you, you kata dia nak test macam mana kalau kata kita masuk tu dia nampak panas dia terus detect macam mana? Ya, yeah, kita akan guna satu uh, heat pad letak okay. dekat kita my forehead. Okay. Dan lepas tu dia akan detect yang kita panas. Okay. Yes. Alright. Okay. Sekarang ni Brian kita nak tunjuk kepada orang ni pula. Yes. Kalau kata orang tu kononnya demam. Yes. Macam mana reaction of this machine? Okay. okay. So this is my colleague yang kita guna hot pad letak dekat dia punya forehead. Ha. Dia akan tunjukkan sistem yang dia memang sudah overheat. Betul. Kam. Jangan salah faham eh. Ini test. Konon dia demam. Ha, nampak? Oh dia detect 41.4. Betul. Panas sangat tu. Yes. So you akan nampak <laughs> dia akan detect dekat sini. Okay. Alright. 37.7. It's overheat. Yeah, yeah, overheat. So yes. dan dia pun ada, I don't ada voice command juga. Eh? Betul. Dia ah. akan ada voice command yang kata this overheat dengan dia akan ada itu flashlight. Wow. Oh, okay. No wonder lah tadi macam kita try tadi dia tak ada flashlight. Yes. Oh, bila dia orang tu panas, dia akan keluar ada flashlight dari tu. Betul. Guys. I nampak kat sini uh, Petu Brian ada dua sensor. I tak tahu lah sensor what. This, this one ada satu. Ya. Yeah. Dan di sini ada satu. So ini ini untuk apa? Okay, yang ini kita panggil thermal camera. Okay, thermal okay. Camera. Yang ini kita panggil black body calibrator. Calibrator. Okay. Yes. Oh, calibrator. So okay. apa kegunaan calibrator ini? Mm-hmm. Ialah dia akan stabilize the ambient temperature. Okay. So uh, seumpama, uh, let's say building office. Uh, mungkin you punya office dengan semi office dia punya suhu okey you sebab you buka aircon mah yalah betul mungkin betul. 16 ke 18 ke betul. saya buka lebih warm sikit ke okay. dia akan stabilize ambient punya temperature so baru dia dapat accurate punya bacaan yes. lah betul okay. dia akan shoot the 40 degree celsius punya standardized heat okay. to the camera wow to the thermal camera so that's why dia ada perbezaan uh, accuracy Example dalam sistem ini yang tak ada black body, dia punya accuracy hanya akan pergi sampai 0.5 degree Celsius plus minus. Okay, alright. Alright. Okay. Kalau uh, guna sekali dengan black body uh, calibrator ini, dia punya accuracy akan sampai 0.3 degree Celsius. Wah, wow, itu dah hampir-hampir accurate. Yes, dah. very very accurate. Exactly. Which is very near to clinical punya tester. Alright. Yes. Soalan dia yang mungkin kalau lepas ni diorang tengah tengok this video ni mesti nak tahu. Hanya boleh pakai indoor je ke ataupun boleh pakai kat outdoor? Okay. So, Soalan. untuk ini very ha. good question. Actually, hmm. untuk thermal solution ini, okay. kita akan uh, panggil... Um, uh, okay, normally we will ha. advise ha. this system perlu dimasukkan dalam uh, building. Okay. In right. building. In Disebabkan building. thermal camera dia akan... Uh, dijejas oleh wind okey maknanya angin dia, maknanya kalau kata kita dekat dekat luar dia akan ganggu ada gangguan angin sikit. yes gangguan angin ataupun gangguan suhu lah. suhu bukan suhu hmm. uh, direct sunlight okey ah uh, direct sunlight so that's why dia perlu dalam tempat yang tak ada angin bukan direct sunlight so macam kita macam ni lah betul so maknanya kalau kita nak beritahu this is sesuai untuk macam shopping mall shopping mall office Premise, lobby entrance lobby entrance 
Okey. Yep. So kalau kat luar rasanya dia macam dia boleh digunakan tetapi mungkin kurang accuracy dia. Yes. Okey. Okey. Now okay. uh, Brian nak tanya macam mana kalau kata orang yang tengok sekarang ni video ni dia nak sangatlah distinct dia nak sangat distinct. So macam mana nak call you? Okey, you akan dapat cari kita di uh, alamat ini okay. ataupun telefon ini okay. and you can cari dekat kita dekat website ini. Wow, okey, cantik, cantik. So guys, that's it. Ini adalah keperluan yang kita rasa perlu sangatlah Brian kan during this time kan. Sebab I rasa kalau kita tengok kita pakai yang suhu apa yang biasa pakai Thermal kan? power Thermal power tu kan Apa kekurangan dia Sebab apa kadang-kadang kita kena ada direct contact juga Yes, yes, yes Tapi dengan this one kita boleh cepatkan lagi kita punya uh, proses uh, Proses Dan masuk Lepas tu pula kita dapat juga data collection kan Betul kita Boleh buat data collection Dan I tahu lagi satu Dia boleh juga buat macam contoh Untuk office yang besar macam you guys ni dia boleh letakkan juga uh, attendance list, betul? Boleh. Ah, Kita boleh diintegrate dengan time and attendance as well. Wow. Dia boleh buat sedemikian. Okey. Yes. Kita pun boleh buat white list, black list, uh, VIP list. Wow. Can be done. So guys, berbelanjalah dengan bijak. I rasa dengan this system, you guys dapat semua benda. So guys, jangan lupa guys. Uh, terus tengok dekat tadi dekat kita punya link kat bawah tadi kan link kat bawah tadi tu nombor telefon kat bawah ni juga dan kita punya website dekat atas ni eh, kat atas ni atas <laughs> ok guys thank you bye